ഈസി ഫാഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പർദ്ദ അടിച്ചിരുന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് തന്നെ മദ്രസ ഒക്കെ തുറക്കില്ല നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പർദ്ദ അടിക്കാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് അത് പർദ്ദൻ്റെ പീസ് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അത് വീതിക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക വീതിക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് താഴെ വരെ മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും കൂടി മടക്കുക ഇപ്പോൾ മദ്രസൊക്കെ തുറക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനൊക്കെയുള്ള യോഗം വീതിയൊക്കെ പഠിച്ചോന്ന് തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ഗതിയിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ വരെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതാക്കിയാണ്ട് നമ്മൾ നാല് മടക്കാക്കിയിടാം അപ്പോൾ വീതിക്ക് മടക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ് പറയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് കാണിക്കണം അങ്ങനെ അറിയണവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് വീതിക്ക് അങ്ങനെ നാല് മടക്കായി നീളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിയിട്ട് നാല് മടക്കാക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മടക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലിങ്ങനെ ഫർദ്ദൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യ അളവൊന്നും വേണ്ട എന്നാൽ ഇതൊരു കുട്ടി ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സായൊരു കുട്ടിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡറും ഏഴ് ഇഞ്ച് ആമോളും എടുത്തിട്ട് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അളവാക്കിയാണ് ഞാൻ അടിച്ചത് കൃത്യ അളവ് എടുത്ത് കാണൊന്നും ഫർദ്ദ അടിക്കില്ല അങ്ങനെ അത് താഴെ വരെ ഇങ്ങനെ അടിക്കും ഫർദ്ദ പറഞ്ഞാൽ അടിക്കാനും വെട്ടാനും വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ആരും ശ്രമിച്ചാലും നടക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത മക്കൾക്കുള്ള ഫർദ്ദ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കണ്ടി എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ സൈഡല്ലേ ഞാൻ സൈഡ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ സ്ലീവാണ് സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ തീരെ എടുക്കാൻ നോക്കിയ പുള്ളിയായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കൈയിൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ ഫ്ലെയർ ആയിട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ആകൃതിയിലാണ് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ കണക്കാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി മേലെ നിന്ന് ഫ്ലെയർ അമ്പ്രല കട്ട് കായ്ക്കാണ്ട് ചെയ്തുകാണ്ട് ഒരു സ്ലീവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മോഡലാണ് അത് അത് ഞാൻ അടിക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിരിക്കണം അതിന് ഞാൻ അടിയിൽ നമുക്കൊരു പാകത്തൊരു ഇതൊക്കെ വച്ച് വെച്ചെടുക്കണം ഒരു വേറെ സ്ലീവും കൂടിയും വെച്ചെടുത്താലേ അതൊക്കെ ശരിയാവുള്ളൂ അങ്ങനെ അടിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മോഡലാണ് അടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്കതിന് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പീസ് താഴെ വരെ കട്ട് ചെയ്തുകാണ്ട് ഫർദ്ദക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല കട്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഒരു മോഡലാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ പീസാണ് ആ മടക്കി വെട്ടി ഇതാണ് അങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് ഒരു വിടുത്തും ഒരു നാലഞ്ച് ലെങ്ത്തും ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിഞ്ഞൊരു വര അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താണ് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ അതാ ഒരു ആ ഒരു ഇത് മാതിരി ഇങ്ങനെ അത് വരച്ചു കൊടുത്ത് കണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് നെക്കിനെ അതിന് ചെയ്ത് നെക്കൊക്കെ നെക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യണ്ട ബാക്ക് നെക്ക് അടിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷോൾഡർ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിൽ നെക്കിന് വെട്ടുക കട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യണില്ല അതേപോലെ വെട്ടി അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷോൾഡറും ഫ്രണ്ടത്തിൻ്റെ ഷോൾഡറും കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നായി ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കും അതേ ഒരു പീസ് ആയിക്കണതാണ് ഈ പർദ്ദന ശീലമായി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കീഞ്ഞാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ നടിച്ചിട്ട് ഞാൻ മേലെ ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് വെച്ചെടുത്തതാ ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് എടുത്തു കൊടുത്തത് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലീവിനും രണ്ട് രണ്ട് ഷോൾഡറും അങ്ങനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതേ ആകൃതിയിലാവും ഇനി നമുക്ക് അതിമക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നാലഞ്ച് വീതിയുള്ളൊരു പീസ് ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തത് നാലഞ്ച് പീസുള്ളൊരു ഇത് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിമ്മൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാക്കി വെച്ചെടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഈ നെക്കിൻ്റെ
അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരിയൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കുക ആ അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് വലിച്ചൊന്ന് പിടിക്കരുത് വലിച്ച് പിടിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ചുരുണ്ട് പോകും പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാം വലിച്ച് പിടിക്കാതെ അയച്ച് അടിച്ചാൽ തന്നെ ചുരുണ്ട് പോകണം പിന്നെ അതൊന്ന് അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവട്ട അത് ബാക്കിനൊക്കെ കൂടിയൊക്കെ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ആ ബാക്കിനൊക്കെ എത്തിപ്പോൾ ബാക്കിനൊക്കെ കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നല്ല ഭാഗത്തൊക്കെ മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അടുപ്പ് നല്ല ഭാഗത്തൊക്കെ കാണുന്ന കാലത്തിൽ അടിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതണം അങ്ങനെ താഴെ വരെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കാണാൻ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് നല്ല നയമർത്തി അയൺ ചെയ്താൽ അത് ശരിക്കും നിൽക്കും പിന്നെ ഒരു വീനക്ക് മോഡലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ടത് അയിമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക താഴെ വരെ താഴെ ഓപ്പൺ ഇടണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വരാണ് നമുക്ക് അത് അയിമ്മ വെച്ചിട്ട് ഈ പീസ് ചേക്കാത്ത പാകം മറ്റേ പാകം ആ പാകത്തിൻ്റെ പീസ് ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് മടക്കി അടിച്ചി മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചുകൊടുത്താൽ മതി ഇതാ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ താഴെ പീസ് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി പിടിച്ചു കൊടുക്കാതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചുകൊടുത്താൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിമ്മൽ സ്ലീവ് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം സ്ലീവ് ഒരു ഏപ്പിള് സ്ലീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറയും എപ്പോഴും പറയലുണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ അടുപ്പ് മുതലിച്ച് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആദ്യം വെക്കുക പിന്നെ ആ ഭാഗം അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണത് അങ്ങനെ സ്ലീവ് അടിച്ച് സ്ലീവ് ഇനി പിന്നെ കര മടക്കി അടിക്കുമ്പോഴും ഇത് അമ്പർലൻ്റെ കട്ടൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരേ അടിപ്പ് മാത്രം അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒറ്റ അടിപ്പ് കൊടുക്കുക ഒറ്റ മടക്ക് മടക്കി കാണ്ട് ഒരടുപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ രണ്ടടുപ്പ് രണ്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒരടുപ്പും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ സീൽ എത്രയായാലും ഒരു ഇതായിക്കോ പക്ഷേ അയൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആണ് അമർന്ന് നിന്നോട്ട ഇത്ര ഉള്ളൊരു ഫർദൊക്കെ പണി ഇപ്പം നെക്കും എല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്താറാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നെക്ക് ചെയ്യണം ലൈനിങ് വേണം അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഫർദയിൽ ഇത്ര എളുപ്പം എളുപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ സ്ലീവിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മുതലിച്ച് താഴെ വരെ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസിദ്ധത്തം ഞാൻ അടുന്ന എല്ലാ സിറ്റിയും സംബന്ധമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻ്റ് ആയിരിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അടി മടിക്കടിച്ച് പിന്നെ സ്ലീവ് അതാ സ്ലീവ് ഞാൻ കുട്ടികളല്ലേ കൈ പൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇടണമെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ അതിനെന്താ പറയുക ഒരു ഒട്ടി ഒട്ടി കൊടുക്കുക നല്ല ആ ഒട്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയില്ലേ അതേ വെച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഞണ്ട് കുട്ടിക്ക് പാകമുള്ള ഒരു കൈ എന്നാൽ കൈ അത് ഇട്ടാലേ കുട്ടി കൈ പൊന്തിക്കണമെങ്കിലൊന്നും ഒന്നാണ് ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇതാവില്ലല്ലോ അത് വെച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ഞാനത് പാകത്തതിൽ വെച്ചെടുത്ത് ഈ മെറ്റീരിയൽ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ഇവിടെ ഫർദൻ്റെ ശീല കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഫർദൻ്റെ ശീല കോഴിക്കോട് ഒരു ഞാനൊക്കെ ഇനി വീഡിയോ ഇടണം അപ്പം ഇനി പോകുമ്പോൾ വീഡിയോ ഇടണം എന്നൊക്കെ കരുതി അതാണ് അപ്പോഴല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് പോകുമ്പോൾ വീഡിയോ ഇടണ്ട ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ മിനിമം പത്ത് മീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ അവർ തരില്ല ഇരുപത് മീറ്ററാണ് പർദ്ദശീലൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് അന്ന് പത്ത് മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീലിയും ഈ കളറൊക്കെ ശീല കൊടുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അതായിട്ട് ഒരു പർദ്ദയും കൂടി അടിച്ചിരുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ അനിയത്തിയായിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ സ്ലീവ് ഈ സ്ലീവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഒരു പർദ്ദ ഞാൻ അടിക്കണം അതിലൊരു ബ്ലാക്കറ്റ് അടിക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതിയതായിരുന്നു അതിന് സാധനം വാങ്ങാനൊക്കെ പോവാനും ഒക്കെ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ച് അടിച്ചിട്ടില്ല അടിച്ച വീഡിയോ ഇടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഈ കളറ് ഷാളിൻ്റെ ശീലം ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കളർ ഷാൾ അല്ലാതെ ബ്ലാക്ക് ഷാൾ റെഡ് മെറൂൺ ഷാളൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കാനൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഷാൾ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഷാളാക്കി കണ്ട് അതിന് അത് ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ആ ചെറിയ പറതല്ലേ അത് ഓല്